आपण प्रार्थना करूया परमेश्वर पिता सद दिवसाबद्दलचे आभार आणि स्तुती करू धन्यवाद देतो हे वचन ऐकण्यास आम्हाला कृपेत सदा दे सामर्थ्य दे शक्ती देणे आण दे आणि तुझ्या वचनानुसार चालण्यास आम्हाला आशीर्वाद कर ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने करतो आबेन तर आपण वचन घेऊया सूत्र सीत एकशे बावीस अध्याय एक पासून काय सांगते आपण परमेश्वराच्या घराकडे जाऊ असे ते मला म्हणाले तेव्हा मला आनंद झाला तर आपण जेव्हा प्रार्थना सुटते कधी न घरी जातात कधी तेव्हा आम्हाला आनंद होतो परंतु या वचनामध्ये परमेश्वर आम्हाला काय सांगतो आपण चला आपण परमेश्वराच्या घरी जाऊ तेव्हा आम्हाला आनंद येते परंतु इथे आनंद एक उलटा आहे कि जेव्हा प्रार्थना सुटतात ते लोक तयार होतात ना फटाफट निघायची तयारी करत असतात ते एक सेकंद सुद्धा धावत म्हणजे माणूस थांबत नाही इतका धावतो कि विचार करू शकत नाही हा रिया तर या आपल्याला वचनामध्ये परमेश्वर आपल्याला शिकवते कि हे वचन आपल्याला काय सांगते आपण चला परमेश्वराच्या घरी जाऊ हा रिया आता परमेश्वराच घर कुठे आहे किंवा चौदा दोन आता वचन काय सांगते माझ्या पित्याच्या घरात जागा पुष्कळ आहे जर नसत्या तर तुम्हाला मी म्हणून तू सांगते मी जागा तयार कराव्यात जातो कुठे परमेश्वराचं घर कुठे आहे परमेश्वराचं घर कुठे आहे स्वर्ग कुठे आहे कुणी बघितलाय मग कशावरून बोलता तुम्ही स्वर्ग आहे हार्दिया फक्त येशू ख्रिस्ताच्या द्वारेच आम्हाला स्वर्ग राज्याची वळण दिसते हार्दिया हार्दिया तर स्वर्गाचा ज्याला अनुभव आहे तोच फक्त स्वर्गात जाऊ शकतो म्हणून आपण बघतो की मार्च एक पंधरा काय सांगते काळाची पूर्णता झाले देवाचे राज्य काय केलेलं आहे हम्म तेव्हा पश्चाताप करा सुवार्थेवर विश्वास ठेवा अदरिया आता आपल्या जीवनामध्ये देवाचं जर वचन आहे हे वचन आपल्याला नेहमी मार्गदर्शक करतो अरेरिया काळ कधी येईल माहिती नाही काळ म्हणजे काय देव न्यायला येतो काळ म्हणजे काय किती सगळं पाच सोळा वेळेचा सदुपयोग करा दिवस वाईट आहेत अरेरिया आता आपल्या जीवनामध्ये गोष्टी शिकायचं आहे आणि आपण जेव्हा देवाचं वचन घेतो तेव्हा कळते की स्वतः सहित एकशे सत्तावीस दे एक वचन परमेश्वर जर घर बांधत नाही ते बांधणाऱ्याचे श्रम व्यार्थ आहेत परमेश्वर जर नगर रक्षित नाही काय सांगते पहारे करायचे जागरण व्यर्थ आहे हरिया आता जर तुम्ही जर वचन घेतात आणि देवाच्या वचनाप्रमाणे चालतात तर परमेश्वराचा खरा अनुभव आपल्याला मिळत असते हरिया देवावर आपली श्रद्धा आणि विश्वास जो आहे तो आपल्याला परमेश्वराच्या वचनाप्रमाणे आपल्याला शिकायचा आहे तर आपल्याला इब्रिकरस पत्रामध्ये तीन अध्याय तीन ते चार वचन घे आता मोशीपेक्षा येशू ख्रिस्त सगळ्यात श्रेष्ठ काय केलेलं आहे गणण्यात आले म्हणजे किंमत त्याला मिळाली तर वचन चार कारण प्रत्येक 
प्रत्येक घर को सर्व का देवच है घर को बनारा को एकशे सत्तावीस मध्य एक वचन का परमेश्वर जर घर बांधत नाही ते बांधणाऱ्याचे शर्थ आहे परमेश्वर जर नगर रक्षित नाही ते पहारे करायचे जागरण व्यर्थ आहे अरेरिया परमेश्वराच्या वचनामध्ये राहणं किंवा परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये राहणं तर त्याला पहिली मजबूती करावी लागते म्हणून सूत्र से दीक्षित तेहतीस अध्याय एक वचन काय सांगते बंधूनी ऐक्याने एकत्र आणि किती चांगला आहे हरिया आणि त्याच्यात एकशे चौतीस एक परमेश्वराच्या घरात प्रती रात्र उभे राहणारे परमेश्वराचे सर्व सेवक हो तुम्ही परमेश्वराचा धन्यवाद करा आम्ही परमेश्वराचे सेवक आहे तर आमचं कर्तव्य आहे परमेश्वराचा धन्यवाद करा हरिया करेन तिक पहिल्या पत्रात तीन अध्याय सोळा ते सतरा दुसऱ्या पत्रात सहा अध्याय सोळा तुम्ही देवाचे मंदिर आहे तुम्हामध्ये देवाचा आत्मा वास करते हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय सर कुणी देवाच्या मंदिराचा नाश करी तू देव त्याचा नाश करीन कारण देवाचे मंदिर पवित्र आहे ते तुम्ही आहे देवाचे मंदिर काय पवित्र आहे ते तुम्ही आपण मंदिर परमेश्वरी दिलेलं आहे तर हे मंदिर पवित्र आहे पवित्र म्हणजे आपल्यामध्ये पाप नाही पाहिजे जर कोणत्या मंदिराचा नाश करीन हा तर देव कारण हलरिया घर कुठलं आहे आपलं घर आम्ही आमची घर पण काही घेन हलरिया अरे परमेश्वराने सगळ्यात मोठं जे घर दिलेलं आहे ते म्हणजे आपलं सगळ्यात मोठं हृदय आता एवढं मोठं घर आहे या मंदिरात मंदिर न फिरत हलरिया पाली तरी फिरतात हलरिया वचन ऐकणारे लोक नाही का नाही ना हलरिया बायबलच्या आधारित हृदयाच घर म्हणून करेन ते करास देवाच्या मंदिराचा अरे मूर्ती बरोबर मेळ कसा बसणार आपण तर बघा आपण तर जिवंत देवाचे मंदिर आहे हरिया एक घर आहे ना हे स्वर्गाच घर याच्यात युहान दहा सतरा अठरा किंवा उत्पत्ती दोन सात या घरात उपस्थिती मध्ये राहणारी एकच व्यक्ती आहे ती म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त मी त्यांच्यामध्ये वास करून राहील मी त्यांचा देव होईल ते माझे लोक होतील हरिया मग आता तुम्ही कोण आहेत तुमच्यात वास केला असेल नाही त्या मटण बनवलं त्याचा वास येईल काही काय नाही तुमच्या मध्ये परमेश्वर आत्मा हा जेव्हा काम करत आहे वास करत असेल तेव्हा तुम्ही कोण असतील तेव्हा एक बारा तितके देवाचे पुत्र होणार कोण कारण तो जितक्यानं तो आत्मा चालविते जितक्याने त्याचा स्वीकार केला तितक्याना त्याच्या नावावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना 
त्यांनी देवाची मुले होण्याचा अधिकार दिला मग आपण जेवढ्या लोकांनी देवावर जर विश्वास ठेवला तर देवाची मुले होण्याचा अधिकार दिलेला आहे आता देवाची मुले होणार ते काय करणार बायबल वर लक्ष देणार वचनाकडे लक्ष देणार काय सांगितलं ते आत्मसात करणार तेव्हा तुमच्या तून मते दहावीस देवाचे शब्द मुखातून निघणार आणि बोलणारे तुम्ही नाही तुमच्या ठाई परमेश्वराचा जो आत्मा आहे तो बोलायला सुरुवात केली अरिया मग आपण गाणं घेतात ते काय चला 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 देवाच्या घरी ना येशूच्या घरी येशूचं घर तिकडे आहे पण साधं घर इकडे आहे ना तर इकडे या घरामध्ये जर आम्ही राहत नाहीये हलरिया तर त्या घरात काय हलरिया मग पेत्राला काय सांगितलं मग ते सोळा ते अठरा पासून मी या खडकावर मंडळी रचे आता येशू ख्रिस्त जेव्हा होता मग ते सतरा अध्याय मधल्या गोष्टी आहेत येशू ख्रिस्त डोंगरावर गेला प्रार्थना करा तिकडे मंदिर नव्हतं म्हणून आज समाजाने मंदिर डोंगरावर बांधले आहेत की कधीचे देव तिकडे एक दिवस तरी येईल है की नाही हरे हा मग त्यावेळेला त्यांनी बघितलं अरे देवाची माणसं इकडे मोशे येरिया आणि तुमच्यासाठी तीन मंडप टाकते देवाची माणसं माणसामध्ये मिक्स होत नाही देवाची माणसं देवाच्या व्यक्तीमध्येच मिक्स होत अरे हा आता तुम्ही ज्या जगात आहेत बरोबर या खूप चार चार जगाची मैत्री देवा बरोबर वैर आहे कारण तुम्ही जगाच्या लोकांना येशू बोला मी जगाला जिंकले तुम्ही जगाला जिंकतात का जगाचे लोक तुम्हाला जिंकतात घरी गेले तर आपण आहेत तसेच आहेत है की नाही देवाच्या घरात आता तुम्ही चांगल्या रीतीने स्तुती करतील पण तुमच्या घरात बांधणं करतील हा शिम्या मारतील काय काय करतील देवाला माहिती मला नाही माहिती अरे रे म्हणजे देवाचं घर आणि तुमच्या घरामध्ये खूप फरक आहे अरे रे म्हणून देवाचं घर जर असेल तर पहिल्या अंतकरणामध्ये देवाचे शब्द समजलं म्हणून युवानाच्या पहिल्या पत्रामध्ये दोन अध्याय पंधरा पासून वचन जर वाचलं तर तुम्हाला कळेल जगावर व जगातल्या गोष्टीवर प्रीती करू नका जर कोणी जगावर प्रेम करेल असेल त्याच्या ठाई पित्याची प्रीती नाही म्हणजे परमेश्वराच प्रेम तुमच्यावर नाही आहे आज समाज जी दुनिया आहे तुम्ही विचार करा किती लोक देवामध्ये जीवन जगतात म्हणून लोक अठरा आठ मध्ये आजच्या काळामध्ये हजार लाखो लोकांनी देवाचे शब्द करोड नाही घेतले परंतु मात्र विश्वास आहे का आता खरोखर येशूच्या काळामध्ये घरामध्ये जाण्याची वेळ आली स्वर्गाच्या राज्यात तर त्यावेळेला लोकांचे हात येशूचे सुटले बुडालो आम्ही हरले आम आज आपल्याला एक शिक्षण घ्यायचं आहे आणि जस तुम्ही ते शिक्षण घेतील तर तुम्हाला कळेल की परमेश्वर काय सांगते त्याच लेकरच पहिल्या पत्रामध्ये अध्याय चार वचन पंधरा पासून सांगितलेलं आहे प्रभू जेव्हा येईल ते ख्रिस्ताचे प्रचार करताना दुःखात संकटात निराशात जे पडलेले लोक आहेत ना ते मेले ते त्याला पहिलं उठवेल नंतर ख्रिस्तामध्ये आहेत त्यांना घे चार देवदूत आणि स्वर्ग मग ते चोवीस सध्या जर वाचलं तुम्हाला त्याच्यात आणणार मग चार दिशेने स्वर्गीय देवदूत आणेल आणि या युगाच्या समाप्तीला सुरुवात होईल अरे रे आम जेव्हा बघा नोहाच्या काळात झालेलं होत उत्पत्तीमध्ये सात देपासून जी सुरुवात केली तर पुढे अकरा अध्याय पर्यंत तुम्ही भरपूर गोष्टी शिकायला नवा देय मध्ये परफेक्ट शिकू शकता तोपर्यंत तर ज्या वेळेला परमेश्वराचा जो मार्ग होता तो मार्ग आपल्याला कळायचा आहे आणि या उत्पत्ती अकरा अध्यायमध्ये भाषामध्ये पण गोंधळ झालेला आता भाषा जी निघालेली होती त्यावेळेला जलप्रय आला ना तर त्यावेळेला फक्त नोहाच एकच कुटुंब होता आठ जण किती आठ माणसं होती त्याच्या सुना आणि मुलं आणि हे दोघे आणि त्यानंतर सर्व प्राणी जोडी 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 घेतली 
आणि त्याच्यानंतर आपण तुम्ही आणि मी त्या नात्यातले काका बिकाची मुलं अशी करून लग्न झालं हरिया आणि सृष्टी नवीन उत्पत्ती झाली परंतु माणसाच्या शरीरामध्ये खरेदी करा दुसऱ्या पत्रात बारा सात एक सैतानाचा दूत होता त्या घरामध्ये आणि या घरात सैतानाचा दूत असल्यामुळे तो हमेशा एकमेकात ठोशी मारत 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 राहत हरिया आता त्यावेळेला परमेश्वरने अख्या सृष्टीचा नाश करून टाकला आणि चांगलं चांगलं सात्विक बहून घेतलं पण सत्यामागे आलंच नाही त्या सत्यात कुठेतरी शैतान घुसला म्हणून युवान आठ बत्तीस सांगते येशू ख्रिस्त सत्याचा आला म्हणून असेल ते सत्य समजेल सत्य तुम्हाला बंधनातून परंतु आज सत्य समजत नाही ना लोकांना बंधनातून सुटकारा मिळत हरिया तर परमेश्वराचं घर जे आहे ते कसं आहे म्हणून मग ते दहावी सं तुम्ही नाही बोलणार तुमच्या ठाई जो पित्याचा आत्मा तोच बोलणार म्हणून एवढा एक एक संधी पारंभी शब्द होता शब्द देवासहित होता आणि शब्द हा देवाचे शब्दच नाहीये सर्व सृष्टी उत्पत्ती एक एक पासून तरी की परमेश्वर आणि सर्व सृष्टी शब्दाने बनवली काय केलं हरिया परमेश्वराने सर्व सृष्टी कशी बनवली बघा जरा काय होता तुम्ही शब्दाला किंमत देऊ शकतील कोण्या मूर्तीला किंवा कोणत्या व्यक्तीला नाही देऊ शकत आता हा माणूस आहे ना माणूस मेला इकडे पण तो मनुष्य मेलेला आहे त्याच्यात आत्मा नाही तो काय किंमत आपल्याला देणार आहे देणार आहे देणार आहे का का नाही देणार मला सांगा हरिया मी तुम्हाला एक वचन देतो जरा ते वचन वाचा उत्पत्ती एक अध्याय वचन चौदा पहिले किती दिवस झाला आता चोवीस पासून परत चालू दे चौथा दिवस झाला आता चोवीस पासून सुरू कर
हालिया परमेश्वरा ने पृथ्वी मध्य फिवस बन सका संध्या एक दिवस सातवा दिवस जो है तो या दुसर अध्याय मध्य बना सका मिलत ना संध्या जर ये दुसरा अध्याय वाचा अपने भरपूर गोषी शिका थोड़ा सा आकाश व पृथ्वी सर्व का सिद्ध काम शनिवार संपले कभी सातवा दिवस कभी आ शब्बा दिवस को मनसाला सात दिवस दिल ना सातवा दिवस देवाणी मनसाला दिला ना सका ना संध्या है का जरा बर्व काम के सगल काम के सका संध्या दिवस संपला पातवा दिवस वचन का संगते आकाश व पृथ्वी हाथी सर्व का सिद्ध जाए देवाने आपले काम सातवे दिवसी संपले ना सका ना संध्या बोलू जरा सातवा दिवस आशीर्वाद के शनिवार दिवस पनिवार प्रार्थने लगे जो आशीर्वादा प्रार्थना जी ती सगड़ श्रेष्ठ है शब्बा शब्बा मे शनिवार ना अपन आज बगतो आज रविवार पुनरूपित का अठावीस अध्याय जर वाचला हरिया तो अठावीस अध्याय मध्य उदाहरण दिल पुनरूपित कारण शब्बा दिवसी विश्रांति का दिवस प्रभु ने तो दिवस येशु ख्रिस्त मेला नर शुक्रवार मेला शनिवार शब्बा दिवसी विश्रांति घी शब्बा दिवस नुनरूपित का तो आज का दिवस संडे मग अरे अंडे अंडे हरिया इंग्लिश मध्य संडे मराठी मध्य रविवार ना बाकी भाषा संगत अतवार बाकी महती नहीं हरिया हर एक भाषा मध्य ना का ती ना ती अनेक भाषा चाहे गोंधल उत्पत्ति अकरा दे जेवड़ा स्वार्थ गोंध जा बरबर तर आता अपन बोगी सात दिवस तो सात दिवस आम ची उलटे दिवस है संध्या आता संध्या संपली ना के दिवस संपला सका पास जी सुरुआत रि भित्रीत काम के लिए आम राम नहीं करमेश्वर ने पेली रि रि का है कि जेव तो शैतान जो होता अंधकार होता उत्पत्ति पैला दे जो स्टार्ट के लिए तो, तो अंधकार मुझे पाप अपने रोम क्लास मध्य वाचे निम शास्त्र पूर्वी पाप जगत होते निम शास्त्र नाप ना बयाच गोषी है शिक्षा परंतु आमच शिक्षण एक धार्मिक शिक्षण कड़े है का आम आई शिक्षण कड़े आमच घर च जीवन है तो ये पूरे वचन घे सृष्टि निर्माण के काम संपूर्ण काम संपल संध्या सका सतवा दिवस सका संध्या कशाला नहीं मैं सा दिवस सका संध्या सतवे दिवसी हा विवा का घेला घर को बंदाइ तुम्हारा अति येशु ख्रिस्ता ने पुरुष मानूस बनला विसावा घर जोपवल गे जो आता तू पोप जोप मी पोप विसावा घेला हर रिया पाप आकाश आकाश व पृथ्वी उत्पत्ति उत्पत्ति क्रमांक हाच है परमेश्वर देवानी आकाश व पृथ्वी ये के लिए शेत बो सग बन तिथे का देवाच प्रेम अपने सग महत्व है 
पहिलं सगळं संपत्ती खाणं पिणं बनवलं देवाने नंतर पुरुषाला बनवलेलं आहे मग आता सुद्धा मते सात येते सांगितले पहिलं राज्य व नीती मग तुम्ही सगळं मिळेल तर मते सहा पंचवीस पर्यंत सांगितले त्या पक्षांकडे पाहणी म्हणजे देवाची काम करणारे कोण माणसंच नाही मग माणसं स्वर्गात का जाऊ शकत नाही त्याला कारण हेच आहे मग चला 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 मी येशूच्या घरी हा तर चला 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 कुठे चला इकडे चला मग ते नऊ नऊ मध्ये चला चला तो चाला बरोबर नऊ नऊ मध्ये दिलेला आहे आणि खर बघितला दुसरा अनुभव मग ते चार अध्याय एकोणीसशे वीस पेत्र आपली जाळी सोडून आला किंवा लोक पाच अध्यायामध्ये किंवा लोक एकोणीस अध्याय जेव्हा एक ते दहा पर्यंत चक्क नावाचा मनुष्य होता तो येशूच्या बरोबर आला आणि सगळं दान सगळं दान धर्म गरीबांना दिलं त्याने अर्ध द्रव्य दिलं आणि ज्याचं घेतलं त्याला चार पट दिलं त्याला बोलतात देवाच्या राज्याचं रूपांतर हा तरी हे पुढे घेऊया पटकन शेतातली कोणतीही वनस्पती अद्याप उगवली नव्हती परमेश्वर देवानी अजून पृथ्वीवर पाडीला नव्हता जमिनीची मशागत करण्यास कोणी मनुष्य नव्हता देवानी पृथ्वीची मशागत करण्यासाठी माणसाला बनवलेलं होत पण पण तेव्हा बनवलं नाही पण तेव्हाने पहिले विचार केले हे केलं मग माणसाला ठेवेल असं तसं परंतु तिकडे उलटा विचार आला काय सांगते पृथ्वीवर दुखे वर जात होते असे काय सांगते जमिनीच्या सर्व पृष्ठभागावर जमिनीतला मनुष्य बनवला आता देव केवढे बनतात फायबर बिबर जे बनतात लग फायबरच्या बोटी बनतात सगळं बनते आता ना तस परमेश्वराने देवाने पूर्वेस बाग लावली बघा ज्यानी घडवलाय म्हणजे येशूने आता त्या बागेमध्ये त्याला ठेवलाय आता ह्या बागेमध्ये मला ठेवलाय अनेक केंद्रात अनेक प्रार्थना घरामध्ये लोकांना ठेवलेले पण आज समाजात पण राहणारे नाही हलरिया तर त्यांनी बागामध्ये ठेवलं तेव्हा घरदार बांधलेलं नव्हतं त्याचं घर कोणतं होतं बाग ना आपली घर तसंच आज आपल्याला रस्ता पूर्ण करायचा आहे तर कार्य करणारे लोकांना पुढे मजबूत न्याय लागेल परमेश्वर देवाने दिसण्यास सुंदर अन्नासाठी उपयोगी अशी सर्व जातीची झाड बागेच्या मध्यभागी जीवनाचे झाड बऱ्या वाईटाचे ज्ञान करून देणारे झाड ही जमिनीतून उगवली बऱ्यात आणि वाईट सुद्धा आहे झाडामध्ये मग लोक द्राक्ष बिक्ष पितात ताडी बिडी पितात बरे आणि वाईट उगवलेले मग लोक जास्त काय घेतात बरी झाडाची फळं खाण्यापेक्षा नशाची फळं जास्त खातात अरे रे हा म्हणून त्याने कसे बरी आणि दोन्ही माणसाला दिले कोणी काय करायचं ते करा आता तुम्हाला जीवन दिलेलं आहे तुम्ही कार्य करणारे असो का ना करणार असे तुमच्या हातात आहे म्हणून अनुवाद मध्ये ती सध्या पंधरा वचन मध्ये दिले जीवन व मरण सुख आणि दुःख हे तुम्हाला दिले तुम्ही काय निवडायचे आपल्या हातात अरे रिया परमेश्वर बऱ्या बऱ्या गोष्टीमध्ये आपल्याला एक ज्ञान देतो जेवढं देवाविषयी बोलणार जेवढं देवाचेच विचार करणार तेवढं देव देवाच्या गोष्टी सांगणार जेवढं माणसाबरोबर जगाबरोबर वातावरणावर त्यामुळे तेवढा मनुष्य कमजोर होणार आणि बिघडून जाणार बागेला पाणी देण्यासाठी बघा त्या बागाला पाणी पाहिजे तर माळीवाळा कोण नव्हता तिकडे हलरिया हाय का नाही आहे आपल्या बागांना पाणी पडायचं ते पाईपलाईन करायला लागते इकडून तिकडून बोर करणार लागतात काय काय करायला लागते पण त्या परमेश्वरच्या शब्दाला केवढा डिमान आहे बघा ना त्या बागेत कसा नदी जाणार नदी तर एका बाजूने राहते हाय का नाही नदी कुठे जाते कुठे आता निघाले ते बापरे 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 कुठच्या कुठे पोहोचेल ते पता नाही पण बागेसाठी परमेश्वराने यादेनाचा जो रस्ता बनवला आणि त्या 
आतून झाडाच्या खालून पाणी त्याला देण्यासाठी ती नदीची तयारी केली ती कशी काय केली असेल आता डोंगर कुठे आहे उंच आहे त्याच्यावर झाड आहेत उन्हाळ्यामध्ये कम्प्लिटली मरतात जे आता पावसाळा यायच्या अगोदर त्या झाडाला चांगली पालवी तयार होतात म्हणजे परमेश्वर आपण जूनचा विचार करतो तो जून मध्ये पाणी वर चढत नाहीये आपण बोलतो जून मध्ये पाणी खाली जातो नाही पाणी फेब्रुवारी मार्च ह्या मध्येच खाली येतो खाली या आणि हा एप्रिल सुरू झाला ना गा तेव्हा पाणी परत वर चढतो आणि त्या झाडाला ना खाली या किंवा समुद्राला जोर येतो आणि त्या जोराने तो पाणी वर चढतो ना आपल्याला काय वाटते मे महिन्यामध्ये पाणी खाली गेला ना आपण मे महिन्यातच बोरिंग बांधतो शेवटच्या आखरीला बोल आता पाणी नाहीये संते अरे आम पण पाणीची चढ सुरू होते आणि पाण्याची लेवल कमी असल्यामुळे त्यावेळेला आपला पाणी जास्त काढतो तो संपतो अरे या विरीला हरे आम तेव्हा तो पाणी परत वरती चढायला सुरुवात करते हरे आम मग जर पाणी वर चढत नसेल तर ती झाड भरी गरमीच्या टायमामध्ये तुम्ही बघा रस्त्याला करंज करंजीची झाड असतात करजीची ना आता ही बघा ज्या मे महिना कुरसाचा सण म्हणजे मे महिन्यामध्ये कुरसाची प्रार्थना करत असायची लोक प्रवासची नाही का त्यावेळेला आम्ही त्या झाड कापायची आणि त्याला डेकोरेशन करायचं कशाला त्या कुरसाला कारण त्यावेळेला हा मस्त सण आला हा रे एक उत्साह होता आणि ती झाड कापायची आणि ती झाड हिरवी गरारीत व्हायची अरे रिया परंतु आता प्रभू मध्ये आल्यानंतर याची बरीचशी गोष्टीच शिक्षण आणि सर्वेगिरी करत राहिलो हरे रिया म्हणजे देवाची निर्मिती कशी आहे हे आपल्याला कळत नाही हरे रिया आपण आपली निर्मिती तयार करून ठेवलेली आहे हरे रिया कारण आपल्यामध्ये काय इकडे जे आहे वाळूचा पाणी वाळू माती ही वाळू मातीमध्ये पाणी कसा सोसून घेते हरे रिया परंतु त्या मुरमाळामध्ये आणि त्या दगडा म्हणजे दगडामध्ये तो झऱ्याचा प्रसार आहे ना प्रेशर तो एकदम वाढतो हारिया हारिया आणि ते डोंगरावर झाड परफेक्टली होत असतात हारिया तर काही गोष्टी आपल्याला वचनाद्वारे शिकायचं आहे तर पुढे वचन घेऊया तिचे पाठे फुटले त्याच्या चार नद्या झाल्या पहिलीचे नाव काय किशोर बघा तिकडे काय मिळते सोन नदीत जा बघा सोन मिळेल सोनाराकडे जाण्यापेक्षा नदीत गेलं तर देवाने निर्माण केले तिथे सोनं सापडते ज्याच्या नशीब आहेत त्याला भेटेल परात नदी आटलेली आहे परमेश्वर देवाने मनुष्यास म्हणजे आजच्या काळामध्ये दिलेला आहे आपल्याला येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे एक शिकवण मिळालेला आहे की पाप करायचं नाही जो येशूकडे आहे तर त्याची पाप दोन काढलेली आहेत हा रे आम स्मरत नाही जो येशूच्या नावात आहे त्या कुरसाच्या बलिदानाद्वारे आपली पाप काढून टाकलेली आहेत म्हणून आपल्याला येशू बरोबर राहिलं तर आपल्या जीवनात पाप नाही होणार आणि या जगाबरोबर राहिलं तर पाप आपल्या जीवनात वाढणार ना येशूच नातं आपल्या तू तुटणार हा रे आम म्हणून घराची स्थापना करायची आता हे परमेश्वरांनी यादे नदी मध्ये काय काय दिलं बघा तिकडे ना फरात नदी मध्ये काय काय दिलं किशोर नदी मध्ये काय हे चार नदीचा आपल्याला दिलाय आणि या नदीमध्ये बाप्तिस्मा दिलेला आहे हरे आम ही नदी पोचलेली आहे आज तुम्ही आणि मी जर परमेश्वराच्या राज्यात पोचलेले आहे हे आपल्याला घर दिलेलं आहे आकाशाच्या खाली आपण सगळे राहतात हे सगळ्यात मोठं 
आपल घर आहे काय घर आहे आणि पृथ्वी आपल्याला दिलेली हे बाग आहे खालरिया ही सृष्टी दिलेली आहे आता मला कुठला बंगला बांधून दिला दिला नाही आता मला बंगला बांधला तो झाड दिल आणि झाडाखाली मस्त गार झोपला पासळी काढली स्त्री बनवली बाईक आणून दिली खालरिया देवाच्या राज्यामध्ये आपल्याला सगळ्या प्रश्नाची उत्तर सुटतात पण या जगाच्या राज्यात कोणत्याच प्रश्नाची उत्तर सुटत नाही आज समाजामध्ये जर जागतिक लोकांनी जर बघितलं ना वसई पासून जर बघितलं आपल्या एवढ्या एरिया मध्ये एक एक माणसाला दोन दोन घर आहे किती पण तरी सुखी आहे का कारण त्यांना शारीरिक विचार आत्म्या त्याने जास्त केलं पण सार्वजनिक जीवनाच विचार ते केलं म्हणून स्वतंत्र सहित मध्ये कोण पण ना सध्या माणसाच सगळ्यात घर जमिनीमध्ये म्हणजे मृत्यू नंतर गाडन जमिनीत परंतु ती कायमची जागा नाहीये पाच सहा महिन्याकरताच ती जागा आहे त्याला बिचाणा लागत नाही ए सी लागत नाही त्याला किडे लागतात मुंग्या लागतात अरेरिया माऊस सगळं कुजून जा अरेरिया सगळ्यात जीवन आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वचनामध्ये आणि शिक्षणात म्हणून जास्त जास्त पृथ्वीमध्ये जीवन जगत असताना सार्वकालिक विषयावर जीवन जगा अरेरिया हे मोह जे माणसाच्या मागे लागतात ना ते मोहच माणसाला कमजोर करतात अरेरिया मी जेव्हा परदेश गेला माझ्या आई बापासाठी घर बांधा घर बांधा मी माझा कधीच नव्हता विचार केला ना आजपर्यंत मी देऊन माझा विचार करतो वाटते हे करावं ते करा परंतु आपण विचार करतो ही जिंदगी आपलं शून्य आहे कोणती घटका येईल कोणती वेळ आहे आणि कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला भेटेल माहिती नाही पण खरोखर परमेश्वराच्या घराची जी वेळ आणि जो समय आपल्याला दिलेला आहे तर नक्कीच परमेश्वर निवान चौदा दोन दिले तिकडे नक्कीच आपल्याला स्वर्ग मिळेल आणि या स्वर्गासाठी जर आपलं जीवन आहे तर सगळ्यात श्रेष्ठ आहे अरे किती कुटुंब मी असे बघितले आई बाप मेहनत कष्ट करून मुला बाळाला घडवलं काय केलं आणि जेव्हा ते खातेत पडले त्यांना पाणी सुद्धा नाही दिला हा आणि कामाला त्यांना पोराना कामासाठी शाळेसाठी डबेसाठी त्या आई बापाने काय काय मेहनत केली आणि ज्या वेळेला असे अनुभव घेतले रे पुता काही कुटुंबानी घरामध्ये इंट्री नाही करून दिली लोकांना नाही बाहेर होते ना बाहेर होते घर बांधले चपला पण नाही त्याची बुट काही काही घराच्या बाहेर पण काढले ना असे पण लोकांनी केले नंतर अशी वेळ आली माणसाचं प्रेम त्याला समजलं नाही त्या कुटुंबात अशी परिस्थिती आहे त्याला कोंबड्या घाण करायला लागले कुत्रे घाण करायला लागले आणि त्या घरामध्ये घुसायला सुद्धा परिस्थितीत अशी बेकार दिसायला लागली ते सगळी अशुद्ध करा माणसाचा घमेट पण आणि ती सूत्रामध्ये दिले माणसाच्या जीवनाला घमेटपणा नसावा जर तुमच्या मध्ये घमेटपणा जर असेल तो कोणता मनुष्य सुखी आणि कोणता मनुष्य जीवनात काहीतरी यशस्वी झालेला आहे असं होणार नाही अरे आम कारण देवामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी शिकायला मिळतात आणि देवामधून आम्हाला सर्व अनुभव आमच्या जीवनामध्ये काम करतात अरे आम जर आपल्याला देवाचं वचन सापडलं तर नक्कीच आपण वचनाप्रमाणे आपल्या जीवनाला एक शोभा पण देऊ शकते नीती सूत्रामध्ये बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतात परंतु आता आपल्याला वेळ नाहीये वेळ संपली म्हणजे पी सकत आज सोळा वेळेचा सदुपयोग करा ज्या वेळेमध्ये आपल्याला वचनाची गरज आहे परमेश्वराच्या राज्यात राहण्याची गरज आहे परमेश्वराच्या उपस्थितीत राहण्याची गरज आहे तीस वेळ आम्हाला त्याच्या राज्यासाठी वापर करता आला पाहिजे आणि क्रिस्ती हे जीवन आम्हाला सार्वकालिक पर्यंत पाहिजे म्हणून येशू बरोबर शिष्य होते आणि येशू बरोबर शिष्य असताना युवान चौदा दोन मध्ये सांगितले मी तुम्हासाठी जागा तयार करावा जातो जर तुम्ही लोक शेवटचा अध्याय वाचला तर तुम्हाला अनुभव होईल आणि प्रेक्षितांच्या कृती पहिला अध्याय वाचला तर तुम्हाला अनुभव होईल म्हणून परमेश्वराचं वचन नेहमी आपल्या जीवनासाठी खूप खूप महत्वाचं आहे आणि ते आपल्याला त्याच्या राज्यामध्ये आणि त्याच्या मार्गामध्ये आपल्याला खूप खूप कामाचं आहे म्हणून आपण देवामध्ये पहिलं जीवन आपल्याला कशा प्रकारे चालायचं आहे आणि कशा प्रकारे वागायचं आहे हे शिक्षण घेणं आपल्याला गरजेचं आहे आणि जर 
घेतलं तर आपले फायदे म्हणून एक वचन आपण नीती सूत्रामध्ये सोळा अध्याय जरा अठरा वचन वाचूया माणूस गर्वी मध्ये गर्वस्था मध्ये काय काय परिस्थिती होते ते बघा तर शेवटचं हे आपल्याला विश्व वचन हे सगळ्यात कामाच आहे जो वचनांकडे लक्ष पुरवतो त्याचे कल्याण होते जो परमेश्वरावर भाव ठेवतो तो धन्य अरे रिया आज आपल्याला परमेश्वरच्या वचनाकडे लक्ष पुरवायचं आहे आणि परमेश्वर भाव ठेवायचा आहे की आपल्याला नक्की स्वर्गाची जागा मिळेल तर आपण छोटीशी प्रार्थना करूया हे स्वर्गीय पिता आकाश आणि पृथ्वी निर्माण करता प्रभु सुंदर दिवसाबद्दल तुमच्या आभार आणि स्तुती करून धन्यवाद देतो तुमच्या वचनात जीवन आणि शांती आहे आणि आम्ही तुमच्यावर विश्वास ठेवतो आणि वचनाप्रमाणे चालणाऱ्या तुम्ही आशीर्वाद करत असतो त्यामुळे तुमच्या आभार मानतो सर्व मंत्री लोक आमदार लोक सरपंच सर्व पोलीस लोक मिलिटरीवर प्रभू तुझा आशीर्वाद देतो तुझ्या इच्छेप्रमाणे चालण्यास प्रभू तुझा कृपेचा दान दे ही प्रार्थना येशूच्या नावाने जे आजारी दुखी निराशा समस्या संकटात आहे आणि वचनामध्ये प्रभू तुझ्या राज्यात जे मनापासून तुझ्या वचनानुसार चालत अशा लोकांना प्रभू तुझा आशीर्वाद कर कारण युवान चौदा सहा पासून तू वचन दिलेलं आहे ते मार्ग सत्य जीवन तुझं आहे आणि युवान सतरा सहा पासून दिलेले जे लोक मला दिले मी त्याच्या नावात तुला राहतील प्रभू जे तू देवाच्या वचनात आणि वचनाप्रमाणे चालण्यात अशा लोकांना प्रभूच सहाय्य व शक्ती द्या आणि जे भाऊकुलेले आणि दुरावलेले आहेत त्याला तुझ्या वचनाप्रमाणे चालण्यास कृपेचा दान ही प्रार्थना येश प्रभूच्या नावाने करतो आमेन